Я приветствую вас в этой аудиосистеме, и она называется «Искусство принятия». Искусство принятия — это нечто большее, чем просто слово. И в этом искусстве отражается вся ваша жизнь в умении принимать. В первую очередь это, например, ваше желание. Когда вы чего-то очень сильно желаете, в теле появляется напряжение. Это привязанность, вы чего-то очень хотите, и когда вы думаете, что у вас этого нет, ваше тело напряжено. Многие люди думают, что их счастье зависит от других объектов физического плана. Будь то деньги, отношения или успех, в котором они хотели бы основаться, и так люди цепляются за что-то, и в теле появляется мыслеформа, сдавливающая какой-то внутренний канал. Так энергия перестает свободно протекать, и человек, он не принимает то, что еще не имеет, то, чего хочет, поэтому напряжение не впускает в полную мощность поток света. Только когда вы отпустите, в вашем физическом плане заиграет жизнь просто цветными лучами света. Заиграет, потому что когда вы внутри свободны и поток течет, тогда и на физическом плане все события протекают легко. И в этом смысл жизни. Просто мир — это отражение вашего внутреннего. Так если у вас внутри есть напряжение, то снаружи тоже будут происходить препятствия. А если вы заглянете вовнутрь и поймете, что это мысль, которая сдавливает поток внутри вас, вы просто осознаете это и... Если вы отпустите это напряжение, позволив энергии жизни протекать через вас снаружи, события будут разворачиваться, как по волшебству. Искусство принятия — это позволение всему быть таким, какое оно есть. Не таким, каким оно должно быть с точки вашего зрения, а таким, какое оно есть, и перевести фокус внимания во внутренний мир, и позволяя потоку просто течь. И вы тогда чувствуете свободу, потому что вы осознаете, что изначально энергия жизни просто должна протекать внутри вас. И не стоит цепляться за идеи. Ни одна идея в этом мире не заменит вам протекание вашей энергии жизни. Ни один человек, события, ситуация не разрешит ваше счастье. И если вы свободны внутри, тогда вам доступны и деньги, и любовь, и счастье, и радость, и самореализация. Вы заключаетесь в вашем потоке. И искусство принятия — это смириться со всеми ситуациями, которые сейчас есть. Потому что когда человек чего-то сильно желает, порой он так желает сильно, что не может смириться с обстоятельствами. Это порождает внутри него боль и внутренний конфликт. Это все не значит, что вы должны полностью отказаться от желаний, перестать хотеть и просто их отрицать. Нет. Желания могут оставаться внутри вас, Просто вы больше за них не держитесь. Просто вы не позволяете желаниям управлять вашей жизнью и вашим вниманием. А вы позволяете желаниям быть где-то в поле вашего восприятия, но вы остаетесь ими не затронуты. Вам нужно освободиться от самих себя. Вы просто построены на идеологии что-то получать. Вы настолько повязли в своих идеях, что у вас должно быть это и то, другое, что а вы так напряжены, и вы желаете, желаете, и эти желания душат вас. Но я предлагаю вам остановиться и сказать, что все это снаружи, абсолютно все. А внутри вас чистая свобода, а внутри вас безусловная любовь. Тогда стоит ли привязываться за что-то вовне? Стоит просто отстраниться от всего и позволить себе быть. В самом бытии вы освобождаетесь. И какими бы болезненными ни были ситуации снаружи, вы позволяете им случаться. И тогда вы не затронуты. Тогда вы в потоке, потому что свет он очищает вас каждый момент. И когда вы наконец-то овладели искусством принятия, по волшебству все произойдет так, как должно произойти. И еще хочется добавить, что искусство принятия касается не только самих себя. Искусство принятия касается принятия других. Это позволение другим людям быть тем, чем они являются. На самом деле истинная любовь — это когда вы даете другому человеку быть тем, чем он есть. Думать так, как он думает. Идти той дорогой, которую он идет. Выражаться так, как он выражается. А не быть выгодным для вас. Очень многие люди, когда кто-то ведет себя не так, как им хочется, или не по их правилам, начинают раздражаться и печалиться. Но 
Когда вы в безусловной любви, и вы любите человека, потому что вы любите его не из-за идеи в вашей голове, а потому что вы любите его за душу. Поэтому отпускайте свои желания, ибо в искусстве принятия вы должны быть свободны. И тогда все произойдет по вашему.